हेलो एवरीवन वेलकम है आप सभी का तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन्स थोरम पर क्वेश्चन आया था गेट 2019 में वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो ग्रीन्स थोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैं ग्रीन्स थोरम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में तो अगर आपने ग्रीन्स थोरम का कंसेप्ट नहीं देखा तो एक बार जाके देख सकते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया था गेट टू में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में तो इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल बहुत कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बिल्कुल पूछेगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्वेश्चन था गेट टू थाउजेंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में द वैल्यू ऑफ दिस इंट्रीगल तो आपको इस वैल्यू इस इंट्रीगल की कैलकुलेट करनी थी आपके पास चार ऑप्शन थे और एक आपको फिगर गिविन था तो आप देख सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ग्रीन थोरम का एप्लीकेशन बता दूं अब भाई आपको पता कैसे लगे कि आप इसमें ग्रीन थोरम अप्लाई करने वाले ओके तो वो मैं आपको देखिए जैसे बता दूं तो ग्रीन थोरम आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब टू प्लेन हो तभी आप ग्रीन थोरम को अप्लाई करते हो ओके तो टू प्लेन में आप क्या अप्लाई करेंगे ग्रीन थोरम और अगर आपका यहीं थ्री प्लेन हो जाता है तो थ्री प्लेन में आप क्या अप्लाई करते हैं स्टोक्स थ्योरम तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे से कि स्टोक्स थ्योरम कब यूज करते हैं ग्रीन थ्योरम कब यूज करते हैं ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई के टर्म्स हैं यानी कि टू डी प्लेन दिया हुआ है तो यानी कि आप ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अब ग्रीन थ्योरम की एक कंडीशन होती है जो लाइन इंट्रीगल होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है और आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन थोरम होता था तो हमने देखा था कि जो क्लोज लाइन इंट्रीगल होता था ओके तो एफ वन डी प्लस एफ डी वाई यानी कि आपका इंट्रीगल इस फॉर्म में होना चाहिए तभी आप ग्रीन स्वरम को अप्लाई करते हैं ओके तो ये तो बिल्कुल बेसिक था जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था ग्रीन स्वरम का जो फॉर्मूला होता है ओके तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप इसमें ग्रीन स्वरम अप्लाई करने वाले हैं तो अब देखिए चलिए डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन ओके तो देखिए आप देख सकते हैं ये फंक्शन देखिए स्केलर दिया हुआ है तो जब भी कभी भी आपका फंक्शन अगर स्केलर हो तो ग्रीन स्वरम अप्लाई करेंगे या दूसरे शब्दों में बोले अगर आपका टू डायमेंशनल प्लेन हो तो हम ग्रीन स्टोरम को अप्लाई करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टू डी कंसेप्ट है यानी कि टू डायमेंशनल प्लेन है तो यहाँ पे हम सिंपली ग्रीन स्टोरम यूज करने वाले हैं तो आपको पता लग गया कि ग्रीन स्टोरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी कंडीशन होती है ग्रीन स्टोरम की तो वो सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन स्टोरम को यूज करने वाले हैं अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने ग्रीन स्टोरम का तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने ग्रीन स्टोरम का यानी कि इस टाइप के फंक्शन को आप सिंपली जो लाइन इंट्रीगल होता है उसको आप सरफेस में कन्वर्ट करते हैं ग्रीन स्वरम से तो फॉर्मूला ये होता है देखिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ तो आपको बस करना क्या है आपको सिंपली इसमें इसको कन्वर्ट करके आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं ओके तो देखिए यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में आपको इंट्रीगल दिया हुआ है अब आप आपको सिंपली इस पार्ट को आपको मेन फॉर्मूला से कंपेयर करना है अब देखिए आप गलती कर सकते हैं क्यों आप सोचें कि फाइव की वैल्यू क्या यहाँ पे एक्स और साई की वैल्यू क्या है माइनस वाई बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो फाइव होता है वो डी एक्स का कोफिशन होता है अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डी एक्स का टर्म आपका बाद में लिख दिया है पहला आपका वाई का टर्म्स लिख दिया तो आपको बिल्कुल इससे कंफ्यूजन नहीं होना आप गलती नहीं करें आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ओके तो यहाँ से आप कंपेयर करके देखिए फाइव की वैल्यू निकाल सकते हैं फाइव के यहाँ पे माइनस वाई यानी कि जो डी का कोफिशेंट है तो फाइव यहाँ पे माइनस आ गया ऐसी में अगर साई निकालू तो साई क्या है एक्स अब देखिए आपको दो ये वैल्यू चाहिए डेल साई पॉन डेल एक्स और डेल फाइव पॉन डेल वाई तो यानी कि आप इसको सिंपली पार्शियल डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो अगर मैं इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो मुझे माइनस वन मिल जाएगा और मुझे यही तो निकालना था देखिए यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया माइनस वन ऐसी मैं डेल साई अपॉन डेल एक्स निकालूँ तो कितना आ जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन तो यानी कि वन आ गया अब ये दोनों वैल्यूज उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये प्लस वन और ये माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो यानी कि टू हो जाएगा तो टू कांस्टेंट टू मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया तो सिंपली हमने लाइन इंट्रीगल को कन्वर्ट कर लिया सरफेस में ग्रीन स्वरम से फॉर्मूला आपने सिंपल कंपेयर करा ये दोनों वैल्यूज निकाली यहाँ पे पुट कर दी ओके तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टू मेरा बाहर आ गया अब देखिए यहाँ पे ये बच रहा है डबल इंट्रीगल डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ओके तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊं जो डबल इंट्रीगल होता है किसी भी रीजन में ओके डी एक्स डी वाई तो ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है ये आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है तो ये आपको बि
एरिया आपको इस जो ये डायग्राम दिया हुआ है वो निकालना ओके तो आप देखिए इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये यहाँ पे ये आधा क्या है यहाँ पे आधा ये सर्किल है तो यानी कि इस पूरे रीजन का एरिया क्या होने वाला है रेक्टेंगल का एरिया प्लस हाफ सर्किल जो है यहाँ पे ये उसका एरिया तो आप एरिया जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इन ब्रेथ तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अब देखिए लेंथ आपको निकालना है ओके और ब्रेथ निकालना है तो आप इस इस रेक्टेंगल को देखिए तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं तो देखिए फोर माइनस वन यानी कि ये कितना आ गया थ्री ऐसे आप ब्रेथ निकाल सकते हैं तो थ्री ऊपर कोऑर्डिनेट है और नीचे क्या है आपका वन तो यहाँ से थ्री माइनस क्या हो जाएगा टू तो लेंथ आ गई हमारी थ्री और ब्रेथ आ गई टू अब देखिए ऐसे सर्किल की अगर मैं ये रेडियस निकालूँ तो ये क्या मेरी ये रेडियस है तो यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं फाइव माइनस करेंगे तो आपकी रेडियस कितनी आ गई वन तो आपने सारी वैल्यूज निकाल दी तो यहाँ पे सिंपली पुट कर दीजिए टू हमारा एज इट इज रहने वाला है तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो ये एरिया क्या हो गया यानी कि जो एरिया है हमारे पास वो सरफेस का एरिया फिगर हमको गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ हाफ सर्किल तो एरिया जो एरिया क्या होने वाला है रेक्टेंगल का हमने लेंथ निकाला थ्री ओके और ब्रेथ क्या है टू तो थ्री इंटू टू और देखिए ये टू मेरा एज इट इज चल रहा है और एरिया ऑफ हाफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू तो अब देखिए रेडियस मेरी वन आ रही थी तो देखिए वन मैंने यहाँ पे पुट करा तो आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स प्लस पाई बाई टू यानी कि आपका आंसर आ गया ट्वेल्व प्लस पाई सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है ऑप्शन सी इज करेक्ट तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बस आपको करना क्या था आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपको बिल्कुल ग्रीन स्थोरम जैसा दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्थोरम अप्लाई करा तो ग्रीन स्थोरम हमेशा टू डी के लिए यूज करते हैं थ्री के लिए हम स्टोक स्थोरम को यूज करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओके तो सिंपल मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया सिंपल मैंने जो इंट्रीगल आपको क्वेश्चन में गिविन था कंपेयर करके हमने सारी वैल्यूज निकाल दी ओके सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमने इसमें पुट करा तो डबल इंट्रीगल में हमने ये कन्वर्ट कर लिया सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये बचा तो ये जनरली क्या था एरिया यहाँ पे एक आपके पास फिगर के बने एरिया आपने निकाला एरिया क्या हो गया जो रेक्टेंगल का एरिया है प्लस हाफ एरिया ऑफ सर्किल तो दोनों को प्लस करा हमने सॉल्व कर दिया तो आंसर आ रहा है ट्वेल्व प्लस पाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ग्रीन स्वरम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिला है ग्रीन स्वरम में अब देखिए यहाँ पे क्या किया जनरली जो क्वेश्चन आता था उसमें सिर्फ आपको एक ही फिगर बन रहा है या तो ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल हो या कोई भी फिगर हो बट यहाँ पे क्या यहाँ पे दो फिगर को मर्ज कर दिया यानी कि एक तो हाफ सर्किल आपका और एक आपका रेक्टेंगल दोनों मर्ज कर दिया तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया तो वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं था मैं हमेशा बोलता हूँ आप बिल्कुल बेसिक अपने फॉलो करें बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस आप कैसा भी हो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं ओके तो बस प्रैक्टिस करते रहिए तो ये ग्रीन स्वरम का क्वेश्चन था ओके